Për shëndetit të ndërruar të rishikues, sa për ka filluar programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, së do të flasim për një problematik shëndetsore të cilën e shohim dhe digjojmë shpesh. Trauma cerebrale ose goditit në tru janë probleme të shpeshta shëndetsore, si pas statistikave rezulton se gjdo dit rreth 15 pacient, para qite në spital me goditit cerebrale, shpesh këto situata rezultojnë fatale për jetën ose japin invaliditet. Ndaj në minutat e emisionit të sotëm, do të flasim për goditit i shemike dhe hemoragjike të trurit. Tëftuar në studio, kam zonjen Ava Zhandra, infermier e lartë me master leadershipin në infermieri. Ajo punon në spitalin Mission Viejo në Kalifornji, në departamentin e insultit cerebral. Zonja Zhandra ka qënë pjesë një uthimi misionar mjekësor, ku bashkë me një grup mjekë është dhe infermierësh nga Kalifornia, kanë bërë vizita mjekësore për njerëzit në nevoj në qytetin e Shkodrës. Mirë se vini sërish në studion tonë. Welcome in our studio. Ju vini për erë të parë në Shqipëri, cilët janë për shtypje tuaja për këtë vizit. First of all, thank you for having me today to speak about a disease that is preventable. Së pari, duhet ju falenderoj për mundësin që më këni dhëmë për të folur, për një së mundi që mund të evitohet. Kërë mbërita në Shqipëri, ishe pak nervoza në filim, sepse, kur kam që në vendet e tjera, nuk jam djera e shrahat. Pra si të thuash, jam djerë si një jam bjënd të huaj. Unë nuk e dhja se si do të reagoni njerëzit ndaj visitësime në vendin të huaj. Nuk ishe sigurt për gjendjen dhe për kushtet me cilat do të prezentohesha. Por, ndodhi që kur u takova me artën dhe majlin, u lumëtërova shumë, sepse të ishin shumë i sore dhe të ngrota me ne. Ato bënë që të ndishim mirë në këtë vend, dhe ku shkuam në qytetin e Shkodrës, ishe e lumëtër që parë se rrugët ishin të shtruara dhe të pastra. Më ka bërë për shtypje sepse unë kam qenë edhe në vendet të tjera, si që janë përshëmbull Filipinet dhe Korea, dhe atje unë pash që rrugët nuk ishin ajtë të organizuara, të pastra, apo njerëzit ishin ajtë shumë mikë pritës. Nuk të të thema së që të keqe për këto vende, por në Shqipëri, ndiva në grotësin dhe faktin që njërzit e kishin mirë pritur vizitën të në këtu. Më vonë ne u takua me doktor Enon dhe me njerës të tjerë në klinikën e ti. Po ashtu, edhe ati u ndjeva shumë mirë, si në shtëpin time, dhe isha shumë e lumëtur që gjendesha aty për të ofruar nga djetë që kam në fushën mjekësore, e si do mos përsej përket ishe misë, në mënyrë që mund të ndimonim njerëzit të rikuperoheshin. Ne infermierve, në përqen të bëjmë këta, në përqen që njerëzit të rikuperohen, dhe ne të ndimojmë për të bërë këtë gjë dhe për të shëruar. Kjo ishte përvoja ime këtu, të kësa kam takuar shumë personat të ndryshëm. Dua të përmënd se ditën e parë, kur shkuam në një klinik në qytet, kishtë njërës që vini nga komuniteti Romë dhe Egyptian. Ne kishim silë me vete vitamina për gratë reja, ndërsa për ato që ishin shtatë zënë, solën vitamina prenatale. Po ashtu kishim marë me vete edhe multivitamina, për fëmijë dhe kishim silë multivitamina edhe për të rriturit. Veç kësa e kishim e vete dhe syzë optike, dhe ishte mrekullushme që mund të e jepnim njerëzë e falas, sepse kjo gjë do të shurbente për të bërë një ndryshim një jetën e tyre. Por qëfar më kalen më shumë bresa gjithë që ndrimi tim aty, ishte kur ishim jashtë në qender të qytetit, sepse kishte vërtet shumë njerës. 
ishte habitme të shie se sa shumë njërës kishe nevoj për kujdes mjekësar. Ne u shurbyem të gjithve, duke u matur presionin arterial dhe u tham që të konsumone në ushqimet e duhura, sepse në këtë mënyrë mund të shmangësh problemet të mëteshme mjekësare. Këta njërës ishin shumë i këpritës, ata të përqafonin dhe ishin të mbrekullu e shumë, ata të shëronin që të nga bekonin dhe ne të shëronim të një të nj They're so wonderful and warm and welcoming and they, you know, all want to bless us and we want to bless them back and sorry, I'm so Falen, sorry. Falen deri shumë për ndimën të uaj, ju rajmë suksese në punë të uaj në të ardhmen. Sot në studio ne do të diskutojmë së bashku për goditit ishemike dhe moragjike. A mund nga thoni, qëfar është goditja ishemike? Ok, ischemic stroke is um, when uh, the blood doesn't get to a part of the brain. The cells die. And, uh, Goditja like, ishemike, um, ndodhë kur gjaku nuk shkon në një zonë të caktuar të trurit, e si pasoj, që lizat e vtesin. Kjo ndodhë në rastet e hipertensionit dhe nëse mundin e quajtur, arteri skleroz, që është formimi plakave. E gjitha kjo ndodhë paka shumë si që mund të ndodhë me një tubuj kër ujë rjetë në për tup, nëse ka pjeseza në muret e tubi të ujtë, pa tjetër që ujë nuk qarkullon si që duhet. Kështu është edhe me plakat që formojnë në muret e arterjes, silin ngushtimin e rrugës, në të cilin qarkullon gjaku. Kjo si e hipertension, e për ashtu mund të bëj që gjaku mos të arrit të shkoj si që duhet në tru për të ushqyrë që lizat, që në fakt janë përgjejse për të ndërtuar aftësin ton për të formuar fjali edhe për të folur. Për ndodhë që kjo munges mund të prek pjesën e trurit që kontrolon lëvizjen, e që në jep mundësin për të buzë qeshur e gjërat të tila të këtiloj, pra e që duhet të di më është se Ishe mia është vdekje pjesve të prekurat të trurit. Cilat janë simptoma që shfaq pacienti? The symptoms are easy for anybody to notice. It's you see a face like I'm looking at yours and then all of a sudden you're one person Simptomat mund t'i dalojmë letësisht të gjithë, nëse shefi tyrë në dikujt, si që jam unë duke të parë tani, dhe vëre se një pjesë e shprehisë e fityrës duke të si kur ka ngrirë. Nëse dikush e shikon këtë gjë, atëherë duhet që të qoj pa tjetër personi në spital ose të lemroj mjekët, në mënyrë që personi të mund të marë ndimën e duhur sa më shpet tjetë mundur, Gjithashtu nëse personat fillojnë të kemë probleme me shikimin, ose kanë probleme me balancën, duhet patu shumë kujdes. Të gjitha këto simptoma nuk e normale për këtë person, pasi në të përdiqme në ti, shikimi mund tjetë i shkëllqyër, po ashtu edhe ecja dhe balanca e tyre është krejt në regull, por pa pritur, ata bjen, nuk kanë më kontrol, bi krahot, ose më bi duar të tyre. Gjëa parë mund tjetë e folura, ata mund tjetë duke folur dhe pas pak qastesh, nuk mund të kuptosh as gjë nga to që janë duke thënë, ose mund tjetë duke busë qeshur dhe ti e kupton që nuk po e bëjnë më këtë gjë. Pikrish dje, kur isha në qender të qytetit, vura rese ishte një burë që erdi, dhe pjesa e tjahtë të fiturës e ti kishtë ngrirë. Doktore Shana ishte aty. Unë e pyet ata, nëse kishtë e kaluar goditje të ishemis, apo vuante nga një paralis faciale, dhe në fakt, kjo njëri kishtë e kaluar një goditje. Nëse nuk kujtesesh me njëherë për këtë problem, atër këto siptoma mund të këthen të përhershme, dhe kjo është ishemia në të vërtet, që do të thot një pjesë të rurit vdes. Po goditja e më ragjike, qëfar është? 
Simptomat e goditit se morajgike, një nga simptomat ndodhë që zakonisht njerëzit kanë dhimbje koke. Unë e përmenda pak më parë, shembulin e tupit ujt, duke qenë se vena brenda është blokuar, presioni gjakut që duhet të kalojnë për këtë ven, rritit dhe plasatë. E kështu në vend që gjaku të shkoj në zonën e caktuar të trurit, a i tani shkon gjitha ndej në trur. Nëse nuk mere nësë një herë masa për këtë gjë, kjo sa si fluide e gjakut, mund të bëj që trurit të shtyhet në një rënam të kokos, dhe kjo si e lëdhembje koke. Ndaj, kur dikush të thot që kam një dhembje të të mesh me koke, që nuk e kam provuar kur më parë, duhet me një herë t'i drejtojsh mjekut. Cilat janë simptomat që paracit një pacient me goditje e mëragjike? Zakonisht janë dhembje të kokos. Hemoragjia ndodhë kur vena plas dhe gjaku rjet në tru. Hemoragjia subarakinoidale, gjithashtu mund të shkaktoj goditje hemoragjike. Hemoragjia subarakinoidale ndodhë kur ke pasur një traun në kok dhe kjo ka shkaktuar gjak derdje, midis kafkës dhe pjesës së brendshme të hol që vesh kafkën. Edhe në këto raste, kjo sil dhe mbje koke, në këto rethana, do të toja si skaneri është shumë i rëndësishëm, por nuk mund të lëgë pa në nënvizuar që një personi që pokalon një gjak derdje nuk duhet t'ja përshë luës gjaku, jo, sepse nëse du t'i javim hëluës gjaku, atëre, kjo dhe shkaktoj më shumë gjak derdje. Shkëputëmi për pak qase publicitet, qëndroni me ne. Jemi këthërë për sëri në pjesën e dy të programi Doktorin e Familje, jemi duke folur për goditje një shemike dhe i moragjike të trurit. Tuftuar në studio kam zonjën Ava Zhandra, infermier e lartë me master leadershipi në infermieri, e cila punon në spitalin Mission Viheo në Kalifornë, në departamentin e insultit cerebral. Në pjesën e partë reguam që farë është goditja i shemike, në shkaktare dhe simptomat e kësa i shemije, të reguam që farë është goditja i moragjike, si dhe simptomat që shoqërojnë pacienti në këto situata. Vazhdojmë bisejden me zonjë në ava. Si duhet vepruar në këto raste, sa e rëndësishëm është efekti ko në dhënje në ndimës së parë? When the symptoms are noticed at home, it depends on what they're noticing. Mund të këtë raste kur simptomat vjen re në shtëpi, varet nga jo qëfar duket, nëse personi ankojt për një dhembje koke që nuk e ka patu kur më parë, duhet pa tjetër të qoj mi një herë në spital. Tretimi për goditin hemoragjike është 4 deri në 6 orë. Një nga metodat që ne përdorim në shtetit e bashkuarat Amerikës për të trajtuar goditjet hemoragjike është lidhja aneurizmit, lidhjet në këtë mënyr, ndërkoj që arteria ndodhet këtu. Mi këtë bëjnë që të ndaloj rridhja gjakut, e që a i të mos rridhë më nga kjo port. They stop the flow of blood from leaking out of that opening. Another one, it's coiling. Ndërsa metoda tjetër, është ajo e përdredhjes. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një loj të veçant fili i cili futet në arterje dhe pastaj përdridhet brenda në aneurizm. Nëse aneurizmi ende nuk ka plasur, atëherë mjekët mund të përdorin këtë procedur. Ajo që farë ata bëjnë është që e mbushin këtë aneurizm në mënyrë që në këtë hapsir të mos kaloj me gjakë. Duke qenë se do të ketë vetëm një sasit të vogël gjaku që mund të gjakuloj aty, kjo do të ndikoj që aneurizmit të mos fryet më shumë dhe të mos të pësohet e pastaj të plasë. Pra, përsa i përket e moragjis, këto janë dy teknikat që ndalojnë gjakderje në tru. Përsa i përket i shëmis, egzistojnë më shumë mundësi të rejtimi, e prognoza pas rejtimit është shumë e mirë. Në spital, 
Kemi rastet të njërzve që vinë me ngrirje të fityrës, që shqiptojnë keqë, e pas trajtimit, ata kthehe normal. Ata ecim pa ndjerë vështirësi, dhe i kryen të gjitha funksionit e tjera, me të cilat më parë kishë ndjerë vështirësi duke që simptomat janë zbeur ose janë zgjidur të rësisht. Përsa i përket trajtimit për ishemin, nëse bëhet fjalë për një mpiksje, atër egzistojnë dy loj trajtimesh për këtë gjë. Këtë mund të arim për mes aktivizuesit plasminogen të indit, i cili është një holues i gjakut. Këmë një kemë shkon me një herë aty ku duhet në piksja dhe është përbën atë. Por, nëse kemi të bëjmë me një blokim për shkak të plakave që gjende në arterje. Atër, ajo që bëhet është që vendosin një stend në atë venë dhe hapin atë në mënyrë që gjaku të mund të qarkulloj lirëshëm pa pasur blokim. Stend in të that vessel and open it so that the blood flows freer without any blockage. Një mënyrë tjetër për të larguar në piksjen, që ndalojnë qarkullimin e gjakut, është edhe ju me antë një mjeti cili i në gjanë formës së një rjete. Për të ilustruar, imaginoni pak njërës të cilët duhet të marrin një objekt, i cili ndodhet larkë për e tyre. Atëherë mund të nahy në pun një formë koshi me rjetë që mund të kapat të objekt. Kështu që mjekët dërgojnë këtë loj pajisje për mes venës femore, e cilja e transporton dhe në vendin ku ndodhen piksja. Ata pa tjetër që shojnë gjithë shkap për mes mikrokamerave, e në këtë mënyrë, ata e në të aftë që të shpërbën piksja. Dhe pas taj, ndodhë që gjaku që arkullon sërish në atë zonë. Koa që është në dispozicion për të bërë këtë gjë, është tre dërë në katër orë. Ndaj, është vërtet shumë rëndësishme që sa po vërim shenjën e partë të goditjes, duhet të ragoj me një herë. Simptomat janë atoj që përfshien në këta akronim, B, Sh, F, K, F, K. Gërma F, përfajson balansën. Gërma Sh, përfajson shikimin. Gërma F, tregon për shprejhjet e fytyrës. Gërma K, për krahët dhe gjymëtyrët. Sipsi zakonisht, njerëzit kur pësojnë këto loj goditjesh, nuk mund të imbajnë të dyja duart lartë, ose kam vështirësi në të ecur, sepse njëra A nuk funksionon. Gërma F, është për të folur në personit. Nësa ta flasin dhe papritur, Nuk ka kuptima dhe gjë që thonë, kjo është një siptom tjetër e goditjes në tru, dhe sërish gërma kë, e cilja këtë herë përfajson kohën. është pikërish koha që ka një rëndësit të veçantë, ajo është thelbësore për të arritur që kjo person të mund të marrë ndimën mjekësore me një herë. Sa më shpet që mjekët të diagnostikojnë problemin, a që më shpet këta persona mund të rikëthehen jetës të tyre normale. Lajmi mirë është se goditit në tru mund të shmangen. Kjo është pikërisht ajo që duhet të theksoj sot, me anë të trajtimit të duhur dhe me anë të parandalimit gjithë se cili që ka simptoma, mund të ketë një jetë normale. Të lutëm disa masa që duhet të marim për të parandaluar këto goditje? Eating healthy, low salt, low cholesterol, low sugar, Për të përëndaluar goditit e tjela, ne kemi nevoj të urshemi shëndetëshëm. Duhet të konsumojmë urshime me pak krip, pak kolesterol, po ashtu duhet të kufizojmë shumë sheqerin. Karbohidratet si buka nuk janë shumë të rekomandushme, apo gjërat e ëmbla. Pra, të gjitha këto, duhet në konsumuar në sasit të limituar. Ushtrimet ndimojnë shumë gjithashtu. Sidomos përdorimi i bicikletës është shumë pozitive, gjithashtu të ejcurit apo vrapi. Ju nevojiten 15 deri në 30 minuta në ditë aktivitet, e di që shumë njërës janë të zënë gjatë gjithë ditës të tyre dhe nuk kanë kopë, por të paktëm, 15 deri në 30 minuta në ditë aktivitet do të nimon të qarkullimin e gjakut dhe do të ndalon të koditit në tru është shumë e rëndësishme që të minimizohet sa më shumë tjetë e mundur konsumimi alkoholit apo pirje duhanit dhe duhet të mbajmë në nivellet e duhura 
presionin e gjakut. Kjo është gjë më rëndësishme. Askush nuk të shërojnë që tjetoj me fibrilacion atrial, ose aritmi si që njojmë dryshe, sepse nuk do të kalojë shumë ka që kjo gjendje mund të silë një tjetër problem në trupin tëndë. Qithashtu duhet parë me kujdes edhe nivelli shëqerit në gjak. Kuptojt që shëqerit të epërt shtonë plakat në arterje dhe ne duhet të shmangim ngushtimin e venave në mënyrë që gjaku të mund të qarkulloj letësisht në trup. Zënjava ju falenderoj për prezencë në studion tonë, kënajsi që ishim së bashko. Falim derit për ftesën që më bëtë. Êshtë presoj që ajo që ndava sot me ju për goditje në tru, tjetë me vlerë për komunitetin. Dhe është presoj gjithashtu që të mund të këthejmë sërish në vendin tuaj për të ndarë sa më shumë informacion që mundë. Të nderuar të lëshikues, aritëm në fund të programit për sot, shpresoj të kemi ardhur në ndim me informacionin e dhenë, bashkë do të shemi gjithë do të marrë dhe të jinte në orën 20. Dhe rea terë miru pafshim. Thank you.